ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ ജീവിത തിരക്കുകളിൽ നിന്നകന്ന് നീലാങ്കരയിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബവുമൊത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സംഗീതജ്ഞൻ നീണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മലയാളികൾ ഇന്നും താൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്തുവെച്ച പാട്ടുകളിലൂടെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദനായി പിന്നെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒരു മടക്കയാത്രയായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി തന്നിൽ ജീവശ്വാസമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഗീതമയമായ കർമ്മരംഗത്തിന്റെ ജീവസുറ്റ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് അവർ പടയോട്ടം എന്ന പടം നമുക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്ത സംവിധായകൻ അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പണി ചെയ്തു പിന്നെ അവര് കൂടെ ചില ചിലത് സോങ്സ് ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ റെക്കോർഡർ അവളുടെ റാവ് ഈ പടത്തിലാണ് റെക്കോർഡർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മണി മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ പടത്തിൽ അവർ റീറിക്കാർഡിംഗ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ആ പടത്തിൽ ജെറി അമ്മൽ ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോങ് ചെയ്തു അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പണി ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് മണിപത്തൂർ ആയിരം ശിവ അത് ഒരു എം ജി ശ്രീനിവാസനക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പണി ചെയ്തു ഈ പ്രൊഫഷൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് ഗുണസിംഗ് സാറാണ് അപ്പൊ അവർ പടങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലും മലയാളം ഫിലിം ജീവി സ്റ്റുഡു ഒറിയ അങ്ങനെ പോലെ അതർ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോലെ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പണി ചെയ്യുന്നു സ്വരരാഗങ്ങളിലൂടെ സംഗീതത്തിന്റെ വാചാലതയിലേക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങി ചെല്ലുമെങ്കിലും വാക്കുകളിലൂടെ മിതഭാഷയായ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഗീത സംവിധായകന്റെ കലാസ്പർശമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സംവിധായകൻ ഫാസിലാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് മലയാളത്തിന് നൽകിയത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സംഗീത സംവിധായകനെയായിരുന്നു മണിപത്തോളായിരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫാസിൽ വിളിച്ച് ഒരുപാട് കാലം അസിസ്റ്റന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും ചാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് സംസാരം ഈ കാളിന് അവർ പറഞ്ഞു ഈ പടം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു അസിസ്റ്റന്റ് സിദ്ധിക്കാറാണ് ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾ ഈ പടം ചെയ്യൂ ആ പടമാണ് റാംജി റാം റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ് സിദ്ദിഖ്ലാലിന് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് മേൽവിലാസം ഏകിയപ്പോൾ അതിലെ ഗാനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളിലെ മലയാളി യുവത്വത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നാദധാര പൊഴിച്ച് തത്തി നിന്നു വരികളിലേക്ക് ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സംഗീത ലയത്തിലൂടെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധാന സംരംഭം തന്നെ വിജയമാക്കി തീർത്തു ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വളരെ ഏത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ വിശ്വസിച്ചേണ്ട ഫുൾ ഇത് കിട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് കൂടെ അവർ ഇവിടെ വന്നില്ല ഞാനൊരു പത്ത് സാങ് അവിടെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് അവരാണിച്ചു പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് കമ്പോസിങ് അവിടെ ബിച്ചു തിരുമല സ്ഥലം വന്നിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് കൂടെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ തനിച്ചാണ് അവർക്ക് ചെയ്തത് റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നാദതാള വിസ്മയങ്ങളായ എ ആർ റഹ്മാനും ശിവമണിയും ഒത്തുചേർന്നൊരു ഗാനം കൂടി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഈണത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് ലഭിച്ചു ഈ പടത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും കീബോർഡ് വായിച്ചത് ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ആർ റഹ്മാൻ അപ്പൊ അവർ കീബോർഡ് വാശിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് അവരുടെ ഞാൻ നീങ്ങളെ ആർട്ടിസേഷൻ ചെയ്ത് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ ആ പാട്ട് ആർക്കിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഓൺലി ഡ്രംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അത് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പാടി ആ പാട്ട് ബാലകൃഷ്ണന്റെ ജന്മവേരുകൾ പാലക്കാടൻ മണ്ണിലെ ചുറ്റിലഞ്ചേരി വരെ നീളുമെങ്കിലും കോയമ്പത്തൂരുമായി ചുറ്റുവിണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ഓർമ്മകൾ മലയാളത്തിലെ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഹിറ്റ് മേക്കറിന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളം ഇന്നും നാവിൽ വഴങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു എന്റെ സ്ഥലം ചെറ്റിലഞ്ചേരി മേളാർ കോടിന് പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് ഞാൻ പെട്ട ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാവുന്ന് ചെറുനൂറ്റൂരി കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ കുളദൈവം മേലാർക്കോടിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ചിറ്റിലഞ്ചേരി അവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ ഹാർമോണിയ വാദനത്തിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയതായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണനിലെ കലാവാസന സംഗീതാസ്വാദനത്തിലൂടെ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനെ റെക്കോർഡർ എന്ന സംഗീത ഉപകരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നത് പിയാനോ വാദകനായ ജേക്കബ് ജോണാണ് കോളേജിന്റെ ആ വർഷത്തെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായി പുറത്തിറങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണന് പിന്നണി ഗാനരംഗത്തെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നൈക്ക് വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കേഴ്സിനോടുത്താണ് അവിടെ പോയി അവിടെയാണ് ഞാൻ ജേക്കബ് ജാന മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിയറി പഠിക്കണം വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു വെറും തിയറി പഠിച്ചവർ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാണ് എന്നെ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ രണ്ട് കൊല്ലമാകണം പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗ്രേഡ് അപ്പീസ് ചെയ്തു ഐ ഗാർഡ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഫ്രൂട്ട് നെയം കി ക്രീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാളന്ദ് എന്നൊരു ലേഡി ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഓർഗൽ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഫ്രൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡർ എന്ന വാദ്യോപകരണ വാദനത്തിലൂടെ സംഗീത ലോകത്ത് റെക്കോർഡർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് ചിരപ്രതിഷ്ഠമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിന്നു സിനിമാരംഗവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭേദ്യ ബന്ധം സോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് റെക്കോർഡർ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഒരുപാട് പറ്റാത്ത സംഗീതം ഇന്നും റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാൻസൺ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്യാം സർ അതെല്ലാം പഠിച്ചു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജാൻസൺ പിന്നെ ഇളയരാജ കുറച്ച് സോങ്സ് റീഡി കാർഡ് സെഗപ്പ് രോജാക്കൾ പ്രിയ എന്ന പടങ്ങളെ ഞാൻ വായിച്ചു ഗുണസിംഗിന്റെ രണ്ടാം സഹായിയായി തുടങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണന്റെ സംഗീതയാത്ര രാജൻ നാഗേന്ദ്രയിലൂടെ ഇളയരാജയിൽ വരെ എത്തി നിന്നു പടയോട്ടത്തിനും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിനും ഗുണസിംഗയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കിയ അനുഭവ പരിചയം മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ബാലകൃഷ്ണന്റെ കടന്നുവരവിനെ ആയാസരഹിതമാക്കി പിന്നെ റീരിക്കാലം ചെയ്തത് ഗുണസിംഗാണ് ചെയ്തത് അവർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിനാണ് എഴുതാനറിയാൻ കൊണ്ട് ഗുണസിംഗാണ് മെയിൻ അസിസ്റ്റന്റ് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ഞാൻ ചെറിയ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നാല് പാട്ടുകൾക്കായി പത്ത് തരം താളവിന്യാസമാണ് അക്കാലത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന ചിത്രത്തിനായി നൽകിയത് ശുദ്ധ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ ഗതിവികതകളിലൂടെയും തന്റെ സംഗീത ബോധത്തിന് അനായാസമായി സഞ്ചരിക്കാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ച ഗാനമായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം കോളനിയിലെ പവനരച്ചെഴുതുന്നു എന്ന ഗാനം 
പതിനാറോളം ചിത്രങ്ങളിലായി എൺപതോളം ഗാനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ബാലകൃഷ്ണന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങി മറ്റൊരു സംഗീത സംവിധായകനെ തേടിയപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് മലയാളത്തിന് പതിയെ പതിയെ അന്യമാകാൻ തുടങ്ങി ബ്രേക്ക് അത് വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് പണിയില്ലാതെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സിസ്റ്റമിക്ക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചിങ് പിന്നെ സോ ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ് ടു സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഇന്നും സംഗീത സാന്ദ്രമാണ് ഈ മനസ്സ് എ ആർ റഹ്മാന്റെ കെ എം മ്യൂസിക് കൺസർവേറ്ററിയിൽ സംഗീതാധ്യാപകനായും ജാപ്പനീസ് സർക്കാരിന്റെ യമഹ മ്യൂസിക് ഫൌണ്ടേഷന്റെ അധ്യാപകനായും ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സംഗീതവുമായി ഇഴപിരിയാത്തൊരു ബന്ധം അദ്ദേഹം ഇന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു സിനിമ പിന്നണി ഗാന രംഗത്ത് ഇന്ന് സജീവമല്ലെങ്കിലും വീടിനുള്ളിലേക്ക് സംഗീതത്തെ ആവാഹിച്ചു കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ വീണാവിദുഷിയായ ഭാര്യ ഉഷയും സംഗീതത്തെ മാത്രം ഉപാസിക്കുന്ന മകൻ വിമൽ ശങ്കറും മൃദംഗ വിദ്വാനും ചിക്കാഗോ ഇല്ലനാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായ ഇളയമകൻ ശ്രീവത്സനുമെല്ലാം ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്നു തന്റെയുള്ളിൽ അന്തർലീനമായി ഒഴുകിയിരുന്ന സംഗീത വീജികളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മലയാളത്തോട് പ്രത്യേക മമത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ അനർഗളം ഒഴുകുമായിരുന്ന ആ ഉറവ വറ്റാത്തൊരു നാദധാര സമ്പന്നമാക്കട്ടെ മലയാളക്കരയെ ഇനിയും 